ക്ലിയർ ടീച്ചേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് സ്ലൈഡ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നാലാമത്തെ സ്ലൈഡാണ് നാലാമത്തെ സ്ലൈഡിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുന്നത് എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കുട്ടികൾ എത്തണം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്ന് ന്യൂ സ്ലൈഡ് എടുക്കുക പുതിയ സ്ലൈഡ് കിട്ടി ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തു ക്യാരക്ടർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ക്യാരക്ടർ എടുക്കുന്നു ഫോൺ സൈസ് വലുതാക്കുന്നു കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് യെല്ലോ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് റിസോഴ്സിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് യെല്ലോ കളർ ബോക്സ് സെൻ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിനൊരു ആനിമേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം പ്രസൻറ്റേഷൻ സമയത്താണ് വീഡിയോ വർക്കാവുന്നത് ഒരു കറണ്ട് സ്ലൈഡ് കൊടുക്കണം ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ബാക്ടീരിയ അമീബ ഫംഗസ് വൈറസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് രോഗം പകരുന്നത് ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് രൂപീകരിക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരിക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക ന്യൂ സ്ലൈഡ് എടുക്കുക ഇത് പ്രകാരമുള്ള സ്ലൈഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വേണം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ട രീതി ആവശ്യമായ ചിത്രം ടെസ്റ്റ് ബുക്കിലത് നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻ അസസറീസിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ ഗ്രാബ് ദ ഹോൾ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഗ്രാബ് ദ കറണ്ട് വിൻഡോ ഉണ്ട് സെലക്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ മുഴുവനും വേണ്ട കുറച്ച് ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ പ്ലസ് ടീനം വരുമ്പോൾ എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് സേവ് ആവുന്നത് സേവ് കൊടുക്കുക അടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഏരിയ എടുക്കുക ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അസസറീസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സെലക്ട് ഏരിയ ടേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് സേവ് ഈ രീതിയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആയി ഇനി ഇവ സേവ് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലോട്ട് ഞാൻ ഈ ചിത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇടാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഫോൾഡർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ആ ഫോൾഡറിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എടുക്കുക ഫോൾഡറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തായിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക കോപ്പി എടുക്കുക പിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരിക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ശരിയായ വഴി അല്ലാതെ ഈ ചെയ്യുന്നത് കുറുക്ക് വഴി
ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സ്ലൈഡിന് ആവശ്യമായ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് ഈ ഇത്രയും ചെറിയവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ ഞാൻ പിക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആൽബമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫോൾഡറിലെ ചിത്രത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ഫോട്ടോ ആൽബമാക്കി മാറ്റിയറി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഫോട്ടോ ആൽബം ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ആ ഫോട്ടോ ആൽബം ഇത് തയ്യാറാക്കിയത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോൾഡറിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫോൾഡറിന് പുറത്ത് വന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ ഇൻ ടെർമിനൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇ എഫ് ജി എ എൽ എൽ ഇ ആർ വൈ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സ്പേസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ള ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ആ പേര് അതേപോലെ കൊടുക്കുക സ്പേസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പിക് ത്രീ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് ആൽബം തയ്യാറാക്കിയത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പിക് ഫോർ എന്നൊരു ആൽ ഫോൾഡറിൽ ആൽബം തയ്യാറാക്കാൻ പോക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ ആൽബം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പിക് ത്രീ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പിക് ഫോർ കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണാം പിക് ഫോർ എന്നൊരു ഫോൾഡർ വന്നത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇനി ആ പിക് ഫോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഐക്കൺ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോ ആൽബത്തിനെ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രോഗം പരത്തുന്നത് ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ആൽബം ഇവിടെ വരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് എടുക്കാം ഈ രീതിയിലെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കയ്യടയാളം വരുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ പോവുക ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് രീതിയിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് യു ആർ എൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ മതി മെയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ മെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടേത് ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തും കൊണ്ടുവരാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് എവിടെയാണെന്ന് പാർത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇവിടെ പിക് ത്രീയിലും പിക് ഫോറിലും ആൽബം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിക് ത്രീ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയത് പിക് ഫോർ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയത് അതിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഫയലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പാത്ത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പറയുക ഇനി നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ലിങ്ക് എഴുതി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി അവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഫോട്ടോ ആൽബത്തിലോട്ട് വരും ഇനി രോഗം പകരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം ഇത് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ വർക്ക്ഷീറ്റിലോട്ട് പോകാം വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എടുക്കുന്നു അവിടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നോ അത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഡേ ഫൈവിനകത്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ വർക്ക്ഷീറ്റ് എൻ്റെ ഫോൾഡറിനകത്തോട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് 
അതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൾഡറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇതിനകത്ത് വർഷീറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ ഈ ഡേ ഫൈവിനകത്ത് നിന്നും വർഷീറ്റിനെ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫോൾഡറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ വർഷീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ പാർത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വർഷീറ്റിൻ്റെ പാർത്ത് വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡേ ഫൈവ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് ഈ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ഈ ബിഗ് ഫോറ് ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് ഇനി വർഷീറ്റിനും ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫയലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഫയലും വേണം ഈ ഈ ഫയൽ ഈ ഫോൾഡറിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പാത്ത് പാത്ത് വരി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫയൽ കാണാതെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒരു ഫോൾഡറിനകത്ത് തന്നെ ഇടണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഫയലിനെ ഈ ഫോൾഡറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വർഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻസേർട്ടിൽ പോയി ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഡേ ഫൈവ്ക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന വർഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഷോ കണ്ടു നോക്കാം സ്ലൈഡ് ഫ്രം കറണ്ട് ഷോ ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ സ്ലൈഡിന് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ആൽബത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവിടെ വരണം ഈ വർഷീറ്റിൽ പോകണം ഈ വർഷീറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള സ്ലൈഡും പൂർത്തിയായി ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നത് എന്നതിനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ചേർത്തു അടുത്ത് രോഗം പകരുന്നത് ഏതെല്ലാം മരിക്കണിലൂടെ എന്നുള്ളതിനൊരു ചിത്ര ആൽബം കൊണ്ടുവന്നു ചേർത്തു ചിത്ര ആൽബം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫോൾഡറിൽ വയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു പി ഡി എഫിന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയും പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള പ്രസൻറ്റേഷനായി ടീച്ചിങ് മാനുവലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം പ്രവർത്തന ക്രമം മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ക്ലാസ് റൂം ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഇവിടെ കാണ് സ്ലൈഡിനൊപ്പം നോക്കി പോവാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നു പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു രോഗങ്ങളുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡ് പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത രോഗം പകരുന്ന വഴികളെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ അതൊക്കെ സ്ലൈഡ് മൂന്ന് വീഡിയോ ക്ലിപ്പും കാണിക്കുന്നു രോഗം പകരുന്ന വരിക്കളെ അതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സന്ദർഭം ഈ ചിത്രത്തിലെ സന്ദർഭം പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ചിത്ര ആൽബം കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതാനും പറയാനും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ വോൺ ക്ലിക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ചിത്ര ആൽബം കാണിക്കുന്നു തുടർന്ന് ചിത്ര ആൽബം വർഷീറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു രോഗം പകരുന്നത് ഏതെല്ലാം വരികളിലൂടെ പര പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അസൈൻമെൻ്റ് നിൽക്കുന്നു ഇനി ഈ ഇതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ലൈഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നു ചർച്ച അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ എഴുതുന്നത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 
ഇതും അവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാനുള്ളത് ബാക്ടീരിയ അമീബ ഫംഗസ് വൈറസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം രോഗബാധിതനായ ആളിൽ നിന്നും വായു വെള്ളം ആഹാരം സമ്പർക്കം എന്നിവ വഴിയും ഈച്ച കൊതുക് തുടങ്ങിയ പ്രാണികൾ വഴിയും രോഗാണുക്കൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇങ്ങനെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെ പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്ന് പറയും കോളറ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ ടൈഫോയിഡ് ചിക്കൻ പോക്സ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മുണ്ടിനീര് ഡിഫ്തീരിയ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന പകർച്ചവ്യാധികൾ എയ്ഡ്സ് ജപ്പാൻ ജ്വരം പക്ഷിപ്പനി എന്നിവയും ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം കൊടുക്കുന്നു കുട്ടികൾ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ എഴുതുന്നു രോഗം പകരുന്നത് ഏതെല്ലാം വരികളിലൂടെ എന്ന് ആത്മം കാണിക്കുന്നു ഇത് ഓരോന്നും കാണിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചെയ്ത് സന്ദർഭമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാമെന്ന് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലോട്ട് എത്തുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ആരോഗ്യുണ്ട് ആ ആരോഗ്യയുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാലും മതി ആരോഗ്യ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും അതിനായിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ആരോ കീ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കുട്ടികൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നോക്കി കുട്ടികൾ അവരുടെ ബുക്കിലോട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കിയത് പൂർണ്ണമല്ല കുറച്ച് അപാകതകൾ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വീഡിയോ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അത് ഇവിടെ അല്ല വരേണ്ട വരേണ്ടത് ലാസ്റ്റിലാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ സ്ലൈഡിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം ഈ സ്ലൈഡിനെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഗ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ സ്ഥാനം മാറ്റാം ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഗ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ സൂക്ഷ്മജീവികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സന്ദർഭങ്ങളുടെ ഇത് കാണിച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വർഷീറ്റും ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് വന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് കാരണം സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ സ്ലൈഡിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ചും താര നാലും ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴാണ് മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് ഇനി ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യവും ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണവും അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്രമം ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഏതൊക്കെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ വരണം ഈ ലാസ്റ്റിൽ വരണം ഇതിനെ ഇവിടെ വരണം അത് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് താഴെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക Thank you for watching this video. Any doubt you can ask from comment box. 